This is Living Miracles Productions. To learn more about David Hoffmeister and the Living Miracles community, please visit www.acim.cc and www.acim.me. that we open up with Jesus. And just like they arrived, they leave without letting us know anything beforehand. Um, no una buena we don't have a good relationship with them. Y se nos hace difícil dar un paso definitivo como podría ser, por ejemplo, invitarlos de que ya no regresen a la casa. And we find it difficult to take a final step that it would be, for instance, invite them not to come back to our home. Eh, ahora en lo personal, now, speaking for myself, eh, yo estoy consciente de que mi permanencia Aquí tengo 74 años. Es eh, con el objeto de terminar mis pendientes. I am aware that my stay here in, in this world, by the way, I am 74 years old, is to finish whatever issues I have pending. Uh, nada más me encantaría que 
liberarme de todas las cargas. So what I would like the most would be to get to free from myself from all of the loads that I have been carrying. Y mi principal objetivo es perdonar. My main objective is to forgive. <laughs> Pero Debo confesar que no ha sido fácil para mí perdonar. Quizá porque no sé hacerlo. Perhaps, I don't know how to do it. No sé. I don't know. Me, me declaro ignorante. I no sé. myself ignorant in that matter. Mm -hmm. um, He hecho varias veces el propósito y el motivo de mi vida de continuar haciendo ejercicios de perdón. On several occasions throughout my life, I have had the firm purpose or determination to try and practice forgiveness. Pero luego eh, me veo a mí mismo perdido. But then I find myself lost. Se me olvida, I forget, me distraigo, I get distracted, y, y, y tengo una sensación de, de que no sé quién es el que se está comprometiendo. And I have the feeling that I don't know who is the one who's making the commitment. ¿Quién es el tú? Who is that you? Que está dispuesto. That is willing. A deshacer el ego. To make the ego disappear. ¿Quién es el tú? Who is going to make the ego disappear? Que está dispuesto a permitir que eso suceda. Who is the one willing to let that happen? No sé, de <laughs> Okay, thank you for. I don't know whether I could add something about mm. the same relationship. Mm -hmm. Or should I wait for you to answer? Yeah, we could. I could answer, and then you could. We could go uh, like we did before. We can go into this very deeply. Mira, si si te parece, puedo contestar yo, dice David, y luego. Porque podemos permitir y podemos llegar, como ya lo hicimos antes, a un nivel más profundo. ¿eh? Yeah. Well, the first thing I would share is, uh, in answer to your last question, um, who is it that can be willing for the ego to dissolve? Bien, lo primero que quisiera compartir es la, la respuesta a tu última pregunta que fue quién es quien estaría dispuesto a permitir que el ego se disuelva. It, it certainly cannot be this mask that we call the personality. Y ciertamente ese tú no puede ser la máscara que nosotros llamamos personalidad. Because the mask was made to hide. Porque la máscara fue hecha para ocultar. And get lost in a false identity. Y perderse en una falsa identidad. And even try to improve that false identity and make a better mask. So most of us have tried to take the path of small self-improvement and become better people. So So we can rule that out. It is not the personality mask that can have the willingness. Entonces ya podemos descartar que no es la máscara de la persona la que te va a dar esa voluntad para disolver el ego. But behind the mask there is a mind that is dreaming. Pero detrás de la máscara hay una mente que está soñando. And it's dreaming of many masks. Y esa mente está soñando en muchas máscaras. It is dreaming the whole world. De hecho, está soñando en todo el mundo. And there is only one dreamer. Y nada más hay un soñador. And 
Jesus is an example of one who saw that he was the dreamer of the dream. Y Jesús es un ejemplo de alguien que cayó en la cuenta que él era el que estaba soñando el sueño, que él era el soñador. The mind was willing to see that it was dreaming. Y la mente estaba dispuesta a ver que él estaba soñando. Instead of being a character in the dream. En lugar de ser un personaje en el sueño, era él el que estaba soñando el sueño. Now you mentioned that that you were 74 and you knew that you were here to heal all grievances and to forgive. Tú mencionaste que tenías tienes 74 años y que tú lo que querías como propósito era aliviar todas aquellas problemas de relaciones interpersonales que tenías y sanar todas esas relaciones. And this is the one lesson that needs to be learned. Y esta es la lección que tienes que aprender. It's the lesson that the song was just teaching us. Y es justamente la lección que nos estaba enseñando la canción que estábamos escuchando. That there's dreaming of a dream occurring. Dreaming of a dream. Y es que tenemos que estamos soñando un sueño. So let me speak to your practical situation. Bien, habiendo dicho esto, quisiera pasar ahora a tu situación práctica. People are not really people, they are thoughts. La gente en realidad no es gente, son pensamientos. So your son and his partner and their child are thoughts. Tu hijo, su pareja y el hijo que tienen en común en realidad son pensamientos. And the world that we perceive represents the thoughts that we are thinking. Y el, el mundo que nosotros percibimos representa los pensamientos que estamos pensando. Uh, some of the things that you have shared that are the most disturbing in your mind are uh, a sense of uh, dependency. Algunas de las cosas que tú compartiste con nosotros que están ocupando tu mente tienen que ver con sentimientos como la dependencia a sense of uh, not taking responsibility eh, también que alguien no está tomando la responsabilidad que debiera uh, not seeming to care or have attentiveness que aparentemente no le importa o no está al pendiente and these are the very thoughts that you need to forgive Y estos son justamente los pensamientos que tú tienes que aprender a, person a perdonar. Even the, the small group that I live with, that I call my family. Incluso el grupito pequeño con el que yo vivo, y al que llamo mi familia. Will have those same issues come up into awareness. Tiene los mismos tipos de problemas que surgen a nivel consciente. Uh, recently I did a talk on entitlement. Recientemente di una plática sobre cómo adueñarse o apropiarse de algo. Because human beings believe they are entitled to many things. Porque la gente piensa que tiene derecho a muchísimas cosas. And your son is representing an entitlement belief. Y tu hijo en este caso representa una creencia en ese derecho a, tener, a algo. He believes that because you are his father, that he is entitled to come and go into the house whenever he wants. And he believes that this is his right, and he doesn't even have to communicate about this que como tiene derecho a eso, está ejerciendo su derecho y no tiene ninguna necesidad de comunicarlo. And in A Course in Miracles, Jesus says, you are entitled to miracles. Y en El Curso de Milagros, Jesús nos dice, tú tienes derecho a milagros. Because peace of mind is your natural state of mind. Porque, la, perdón, la paz mental es el estado natural de tu mente. So, the mind is calling for permission and allowance to let go 
of this entitlement concept. Entonces la mente está pidiendo permiso para soltar este concepto de tener derecho a to join in the truth with the Christ is to join in strength. Para unirte en, en la verdad con el Cristo es unirte en la fuerza. In the Bible it teaches let your yes be yes and let your no be no. Y la, en la Biblia nos enseña que permite que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. And so, if you say no to your son staying in the house, uh, this can come from the Holy Spirit. Entonces, si tú le dices un no a tu hijo, un no te puedes quedar en la casa, este puede ser muy bien un no que venga del Espíritu Santo. This does not mean that you are turning your back on your son at all. Esto no significa para nada que le estés dando la espalda a tu hijo. Really, you are giving your son and his partner and child to the Holy Spirit. Porque en realidad, lo que estás haciendo es ceder a tu hijo, a su pareja y a la, al hijo que tienen en común, los estás cediendo al Espíritu Santo. And you are saying, I have tried to love as best as I know how, being a father. Diciendo, yo, estoy, yo he tratado de amar en la mejor medida en que yo sé hacerlo, y tratar de ser un padre. And when we take any action, including letting somebody come and go from our house, out of a sense of guilt, then we need to forgive this sense of guilt. Y cuando nosotros permitimos que alguien entre y salga de nuestra casa, motivados por un sentimiento de culpa, En realidad lo que tenemos que hacer es deshacernos del sentimiento de culpa que está permitiendo eso. So, what we are talking about here is a version of what we have talked about in the morning, this very same theme. Entonces, en lo que estamos hablando en este caso es una versión diferente de lo que veníamos comentando esta, esta mañana. Estamos en el mismo tema. And all of us have had to make those decisions that we feel is right in our heart. And, and let go of this sense of ego guilt around the decision. Todos nosotros hemos experimentado situaciones en las que tenemos que tomar decisiones que en el interior de nuestro corazón sabemos que son las correctas, pero que eh, tenemos que dejar ir ese sentimiento de la culpabilidad asociada al ego que no nos permite seguir adelante con esa decisión. Now, to believe that you are a father also comes with expectations that you will be a good father. Ahora, el, el definirte a ti mismo como un padre viene también acompañado de las expectativas que tú asocias con ser un buen padre. And those of us who have looked at that concept see how good is a good enough father. When does it end? Y los que hemos visto este concepto, llegamos a hacernos esta pregunta, bueno, ¿qué tan bueno puede ser un buen padre? ¿Hasta dónde termina la bondad de un padre? And so, at this point, you are freeing the mind to return into its natural state of peace. Entonces, en este punto, tú estás liberando la mente para que regrese a su estado natural de paz. Now I will use an example of uh, undoing this very type of guilt. Ahora voy a compartirles un ejemplo de cómo puede uno deshacer este tipo de culpabilidad. But instead of a father and son, it involves a daughter and a mother. Pero en lugar de un padre y un hijo, en este ejemplo vamos a hablar de una madre y una hija. Uh, Francis's mother wanted to come and move from China to live with her daughter in Australia. La mamá de Frances quería salir de China y trasladarse a Australia para vivir con Frances en Sydney, en Australia. And her mother said, I, I, I will go through two years of visa application, I will pay $20,000 to get 
a visa so I can come and live with you in Australia. Y la mamá de Francis le dijo, mira, voy a meterme en todo el trámite de dos años para obtener mi visa. Voy a pagar los 20 mil dólares que se necesitan y todo esto lo voy a hacer para poder salir de China e irme contigo a vivir a Australia. And also her mother wanted to live with Francis because Francis knows English uh, and she's coming all the way from China. So it's language thing too, two things. Entonces, la mamá de Frances también quería ir a vivir con Frances por la simple sencilla razón de que Frances habla inglés. Porque recuerden ustedes que la mamá viene desde China, entonces necesitaba quedarse con Frances para el beneficio que le daba que ella hablaba inglés. So, Frances said to her, well, uh, my whole purpose is to follow God and to forgive and, and wake up. Y Francis le dijo, bueno, todo mi propósito en, en la vida es seguir a Dios y aprender a perdonar. So if you're going to spend $20,000 and spend two years to get a visa, let me tell you that I will not be here in Australia, so you have to make your own decision in this matter. Entonces le dijo, mira, tú estás dispuesta a gastar $20,000 y dedicarle dos años al trámite de, para sacar una visa. Nada más te quiero decir, para entonces yo no voy a estar ya aquí en Australia. Because I am responsible for following my heart and following God and not responsible for you and your life. Porque yo soy responsable de mi vida y de mi camino hacia Dios y tú eres responsable de ti y de tu vida. So, her mother went through two-year visa application process and paid the $20,000. <laughs> and Francis is now in Mexico. <laughs> Living in Hawaii. Living in Utah. She has not been back to Australia ever since this conversation. <laughs> now, Francis lives in a community that has two guidelines. <laughs> no people pleasing. <laughs> and no private thoughts. And this parable is a demonstration of her transparency, even with her mother. And her mother has stopped asking her when she will return to Australia. <laughs> when she got firm in her decision with God, Everything turned out beautiful, and her mother is now having mystical experiences, the first mystical experiences in her life. Cuando Francis se volvió firme en su compromiso de su relación con Dios, todo en su vida se volvió bello. Y ahora de hecho, su mamá está empezando a tener sus experiencias, sus primeras experiencias místicas de Dios. So, this is a story of willingness. Entonces aquí estamos hablando de una historia que nos habla de una voluntad. And this is not willingness of a person, it's the willingness of the mind to wake up and know itself as the Christ. Y no es la voluntad de una persona, es la voluntad de la mente dispuesta a despertarse y abrirse al Cristo. And her mother even asked her the question one time. Incluso en una ocasión su mamá le preguntó, she said, I have read David's teaching in Mandarin on the internet. <laughs> and she said, and he is teaching um, that none of this is real. <laughs> she said, now practically speaking, if, if I am not your mother, and you are not my daughter, then what is our relationship? And her mother is an atheist. 
And so, this is what she answered her mother. Well, I just have to let Spirit tell me what to say, because I don't know what can reach her and what can't. <laughs> so what Spirit had me say was very, very direct, was that our relationship is the dreamer of the dream and the dream character. <laughs> she said, what do you mean? <laughs> so I just said, imagine that you're dreaming in the, in the night. And you dream all the characters and you will perceive they're having dramas and you're one of them and you experience the emotional ups and downs. Y tú estás soñando y ves a toda una serie de personajes y estos personajes están viviendo sus propios dramas con sus altibajos y tú ves que eres uno más de esos personajes. But you are not actually the character in the dream. Pero de hecho tú no eres uno más de esos personajes. So we, we talked about an hour and a half just using that metaphor. Y nos quedamos hablando por hora y media centrándonos en esa metáfora. And she was actually fascinated. Y ella de hecho estaba fascinada. At the end, she actually said, this is a very good metaphor. So, <laughs> who am I is the only question, isn't it? <laughs> and that, that leads to, you know, very soon after that, she had two mystical experiences. And then from that point, we can really be, we don't really talk very much about what I'm doing, um, you know, and the metaphysics, but there is an understanding that is beyond words. Y a partir de ese momento ella ya no me pregunta mucho qué es lo que estoy haciendo o me pregunta sobre temas de metafísica, eh, temas de metafísica, sino que nuestra relación ahora está más allá de las palabras. And every time David and I went back to China, um, I will see whether I have time to meet her or not. Y cada vez que David y yo vamos a China, pues veo si puedo darme tiempo para poderme reunir con ella, que a veces sí tengo mucho tiempo para estar con ella. One time my mother said, I really want to, would like to meet David. Can you arrange a brief meeting between me and David? And I said, but David, David's time is, very, is given to those people who have, there are many people in China who want to meet David. <coughs> David's time is used to answer their calls. Yo le dije, oye, pues mira, hay muchas personas que quieren hablar con, con David cuando él va a China y el tiempo de David pues está realmente dirigido a contestar el llamado de la gente que, que lo necesita. My mother said, yeah, but I have the priority. Pero mi mamá me dijo, sí, todo eso está muy bien, pero yo tengo prioridad. I said, no, you don't. <laughs> no. Those people who, who are sent by spirit have the priority. There is a part then, of course, in miracles, that says that when a brother asks something from you, and you deny it, y él insiste and he insists en que se lo des aunque sea una cuestión descabellada that he wants that is, is that it, it could be even uh, something that is yes. way out yes. but it doesn't matter he keeps Remember? insisting yes outrageous he calls it uh, outrageous. yes yes ¿cómo aplica cómo aplica esto a lo que estaba how does that apply to what we have just heard we just heard well the part that you were speaking of the course is spoken about in two places in the text Mira, en la parte del curso a la que tú te refieres, de hecho aparece dos veces en el texto. But first he says, if someone asks you to do something outrageous, do it. 
La por primera él. vez que dice, bueno, si alguien te pide que hagas algo descabellado por él, hazlo. And then about a hundred pages later, he qualifies that by saying, as long as it would not bring harm to yourself or someone else. Te dice, bueno, hazlo siempre y cuando el hacerlo no te dañe ni a ti ni a alguien más. Because people have asked me for years, what about if someone asks you to rob a bank? Por ejemplo, si alguien viniera y te dijera, bueno, oye, róbame un banco. That's an outrageous request. <laughs> bueno, esa uh, es una petición escandalosa, ¿no? And, and it says in the Course in Miracles, I should say yes to outrageous requests. You see, they ask, I get this all the time. Te dicen, oye, pues aquí en el Curso de Milagros dice que tengo que hacer caso y tengo que hacer esta petición por más yeah. escandalosa que, o descabellada que me parezca. So that's why he qualified it by saying as long as it does not bring harm to you or to someone else. Y por eso es que páginas más adelante te dice, bueno, hazlo siempre y cuando no te lesione ni a ti ni a un tercero. Pero nadie Now, lesionas. But you're not harming anyone. Yeah. Now we we'll go into your question. That was just, that was just the lead in. When you become very, very clear in your mind and, and you have undone, we'll say, most of the ego belief system. Cuando tú ya lograste aclarar mucho tu mente y ya lograste deshacer gran parte del sistema del ego, Uh, you will get lessons that I say are more the advanced lesson of seeing that you are the dreamer, the dream. Tendrás lecciones más avanzadas, que son las lecciones que tienen que ver con darte cuenta de que tú eres el que está soñando el sueño. And the Course in Miracles has many metaphors and was written for the general population. El curso de milagros contiene muchas metáforas y fue escrito para la población en general. It really wasn't written for mystics, it was written for everyday people who are working and practicing in their daily lives. No fue escrito para místicos, fue escrito para gente común y corriente que está viviendo en vidas comunes y corrientes. But when you start to listen so clearly that you hear really one voice in your mind, pero cuando uno empieza a escuchar tan claramente que lo único que oye es una única voz en su mente. You realize that, as the workbook says, everything I think and say and do teaches all the universe. De, en el libro de trabajo se dice todo lo que yo pienso y digo y hago me enseña algo a todo el universo. So, in the example I used, it was uh, an extreme example. With Francis. El ejemplo que les compartí con Francis fue un ejemplo extremo. Just like the crucifixion was an extreme example. <laughs> De la misma manera que la crucifixión fue un ejemplo extremo. And it right, reminds me a little bit of the part in the Bible where Peter said to Jesus, Lord, we will not let you go to Jerusalem. Y me recuerda de esa parte de la Biblia donde Pedro le dice a Jesús, no te vamos a permitir ir a Jerusalén. Uh, which at the time was a pretty outrageous request to say, Lord, we will not let you go to Jerusalem. But Jesus was very clear in listening to that one voice. And so Jesus calmly said to Peter, Get thee behind me, Satan. It wasn't that Peter was Satan, but it was just that the, there was an ego request that was not part of the plan. No es que Pedro fuera Satanás, sino que era una petición que le estaba haciendo el ego. The Holy Spirit was saying, oh, you're going back to Jerusalem, <laughs> and that's the plan. <laughs> Now, even though Francis has just worked for, with the Course in Miracles for six or seven years, she's worked very closely with me, and she lives the life of, of a mystic. 
Incluso, aunque Francis ha venido trabajando con el curso de milagro para más o menos alrededor de unas 6, 7 años, pues él ya ha estado muy cercana a mí y les puedo decir que vive la vida de una mística. Uh, she is into the lesson. Um, I will step back and let him lead the way. Y ella está viviendo la lección que consiste es voy a dar un paso atrás y voy a dejar que sea él quien muestre el camino. Or I will accept atonement for myself. O yo voy a aceptar la corrección que me, yeah. que me corresponde. So the direct answer to your question is that part, early part of the text is meant for Course in Miracles students who are just working with the beginning of the book. Entonces, la primera parte del texto de Curso de Milagros que usted ahorita estaba citando, pues tiene que ver con el eh, común denominador de las personas para los que fue escrito el libro. Because these beginning students have so much pride that they say no to most requests. Porque los estudiantes principiantes <laughs> Tienen tanto orgullo que a la mayoría de las peticiones les contestan no. And Jesus wants to break them out of this very bad habit of saying no to almost everything. Y Jesús lo que quiere es que rompan este muy mal hábito de decirle no a casi todo. Because at times the Holy Spirit will make requests through their brothers. Porque en ocasiones el Espíritu Santo les estará haciendo peticiones. So that is the context of if someone makes an outrageous request of you, do it as long as it does not harm you or them. That's the overall context. Y entonces ese es el contexto, ¿no? Si un hermano te pide que hagas algo descabellado por ellos, hazlo, siempre y cuando no te lesione ni a ti ni a un tercero. And Frances was far advanced where she had let go of, of all the things she's mentioned in her life, and now she has a single point of devotion to God. So this was not even a difficult um, decision for her to make. Y Francis, que ha adelantado más en su camino, y que su decisión es estar alineada con Dios, cuando llegó a este momento con su madre, para ella la decisión no fue para nada difícil. She still is guided to visit her mother. Y sin embargo, ella todavía recibe la guía de ir a visitar a su mamá. And her mother flew to the United States, and they spent time together in a hotel in California. But to say yes about the visa would have meant that she would have had to stay in Australia, and her plan has taken her all around the world um, twice. Y haberle dicho sí en aquel momento donde su mamá estaba con todo el asunto de la visa pues hubiera implicado que se hubiera tenido que quedar allí para, para recibir a la mamá, pero ella, en cambio de eso, ya ha recorrido el mundo dos veces. And whereas I will return back to the United States now, these two are going around, all around the world, and it will be for her third time um, in, the last, yeah. in the last year, third time completely around the world. And you can see she has to be freed up uh, for that kind of a function. Y si bien después de este curso yo voy a regresar a los Estados Unidos, ellas dos van a iniciar sus viajes, son viajes que los van a llevar alrededor del mundo. De, de hecho, Francis en este año va a ser la tercera vez que le da la vuelta al mundo. Entonces se darán cuenta que ella necesita tener libertad, necesita estar libre para cumplir con su función. And I just want to say thank you too for these first two questions because these are being recorded for Course in Miracles students all over the world who are dealing with very difficult struggles around these same questions. Y les quiero dar las gracias a ustedes dos por estas preguntas porque son preguntas que quedan registradas porque son comunes para estudiantes del curso de milagros en todo el mundo. Son preguntas muy frecuentes y quiero darles las gracias por haberlas compartido. Oh, we, we see, this was going to be a follow-up. We promised a follow-up. Si nos permiten nada más un minutito porque le habíamos prometido a ella que podía hablar después.
In our relationship with my, with my son and his partner, we have had he and I different differences of opinion. I know that everything that I see and that I don't like is the result of my projections and I need to heal that relationship. And I see that between my son and his partner there is much friction, there are many attacks. And when they have lived in our home, it has been very good for me. And I always fall back to being very angry at them, and then I go back to forgiveness, and it's been very difficult for me. I realize that if, if I see hatred in their relationships, it is because I have hatred in my own relationships. So could you help me with this? Yeah, there's, there's a line in A Course in Miracles that is very helpful. Sí, hay un renglón en el curso de milagros que es muy útil. It says, until you are willing to look upon the full extent of your own self-hatred, you will not be willing to let it go. Could you please break it yeah. into? Yes. Until you are willing to look upon the full extent of your own self-hatred. Dice, hasta que tú no seas capaz. Hasta que tú no seas capaz. De ver la extensión total del odio que tienes hacia ti mismo you will not be willing to let it go. no estarás dispuesto a soltar and how do I let it go? <laughs> well let me use an example, and let me talk about the saints as an example. A famous saint from Europe, Saint John of the Cross. Just like many famous saints, Saint Teresa of Avila and many more. Saint John went through the dark night of the soul. Juan de la Cruz entró en la noche oscura del alma. He let all of his darkness, all of his belief in sin, and, and the blackness in his mind come into the surface of consciousness. Permitió que toda la oscuridad, todos los pecados, toda la oscuridad de su alma saliera, emergiera al nivel consciente. And he wrote about this in his, his journals. Y escribió de esto en su diario. And so all of us who are on the spiritual journey know that we must go through the darkness to the light. And it takes a lot of permission to allow that darkness and that rage uh, and hatred to come up into awareness. Y se requiere permitirnos y darnos mucho el permiso de permitir que esa oscuridad, que esa ira, salgan de los niveles profundos y emerjan a la superficie. Yeah. And we, we have had these experiences as well. Y nosotros también hemos pasado por estas experiencias. Una, no sé si, si a, a raíz de que ese trabajo que yo estoy sintiendo que a veces realmente despierto en la noche y llorando, Sometimes, I, 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 because of this work that I have been doing and this rage that I feel inside of me, sometimes I, I wake at night crying and I ask Jesus to help me forgive him. 
I have been even feeling pain in my hands, in my arms. I feel stiffness, I feel pain. Of course, I want to avoid pain and fear God, but it's been very, very difficult for me. Yeah. What was helpful for me was um, for many, many years, durante muchísimos años, I would meditate and pray. Yo meditaba y rezaba, and I would say it's just an illusion. Y decía esto es solamente una ilusión. And I would think that I had to overcome everything in, uh, that was happening in my life. Y yo pensaba que tenía que sobreponerme a todo lo que estaba sucediendo en mi vida. By saying it's just an illusion, it's a projection of my mind. Y simplemente esto lo lograría diciendo todo esto es una ilusión, es una proyección de mi mente. And I was very sincere in thinking I was forgiving. Y yo estaba siendo muy sincera en creer que estaba perdonando. By choosing to love instead of hold a grievance. Al optar por amar en lugar de guardar resentimientos. And I would push uh, the emotion away. Y alejaba de mí la emoción. And I thought that that was forgiveness. Y yo pensaba que eso era perdonar. So in our community, what I learned was that we really don't say it's just an illusion. Y lo que yo he aprendido en nuestra comunidad es que no decimos es tan solo una ilusión. As we're starting to look at the darkness in our own mind. Porque lo que tenemos que empezar a ver es la oscuridad que hay dentro de nuestra propia mente. It's a, it's a step that I was trying to skip over and just feel good. Y yo ese, ese enfrentamiento con el oscuro dentro de mí me lo quería brincar y nada más sentirme bien. So in 2008 I kept hearing the voice I needed to go deeper with forgiveness. Entonces en el 2008 seguí yo otra vez de nuevo volviendo a escuchar esa voz que me decía tienes que entrar más adentro en lo que es el perdón. And I thought how? Y yo me preguntaba cómo. I've been studying the course for years. He estado estudiando el curso de milagros por años. And then four very um, dramatic events started to happen. Y entonces empezaron a presentarse cuatro sucesos que fueron muy drásticos. My husband accidentally shot our neighbor's cow. Mi esposo de manera accidental le disparó a una vaca de nuestro vecino. Because he had a lot of anger about the cows coming on our property. Porque estaba enojadísimo de que muchas vacas se estaban metiendo en nuestra propiedad. Then and I would go and I would try to 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 go to peace. Entonces, to be peaceful. Entonces yo lo que trataba de hacer era pues de entrar en un estado de paz, de, de ponerme en un estado de paz. I had heard him for a year bitching about these cows all the time. Durante un año lo estuve oyendo quejarse todo el santo tiempo de las vacas. Then he accidentally shot one. Y luego accidentalmente le disparó a una. But I went into my room and I prayed, please help me forgive him. Pero yo entré en mi cuarto y me puse a rezar, por favor ayúdame a perdonarlo. And I pushed away all the anger. Y al hacer eso hice a un lado toda la ira. Then he burnt another neighbor's barn down. Y luego mi esposo quemó el granero de otro vecino. By accident. Por accidente. Otra vez. I went to my room and I prayed. Y volví a entrar a mi cuarto y a ponerme en oración. He's a good person. Help. <laughs> Adiós. Es una buena persona. Ayúdame a perdonarlo. Then he accidentally ran over another neighbor's dog. Luego, por accidente, atropelló el perro de otro vecino. And again, it's just an illusion. I kept saying, it's just an illusion. Y yo me seguía diciendo a mí misma, es solamente una ilusión, y me ponía a rezar. And I would push the anger away. ¿Y qué hacía? Empujaba la ira alejándola de mí. Mm. Then, I had jumped off the horse. Y luego, un caballo me aventó por los cielos y me fracturé la pierna. And broke my leg in two places. Me fracturé en dos lugares la pierna. And then I started to really say, okay, what's going on? Y fue entonces cuando me dije, a ver, vamos a ver, ¿qué está pasando? And then I started to get in touch. 
with the anger that I had suppressed and pushed away. Y fue hasta entonces cuando entré en contacto con esa ira que yo había estado reprimiendo, que yo había estado haciendo a un lado. I had to be led by the Holy Spirit out of that trap. Tuve que permitir que fuera el Espíritu Santo el que me sacara de esa trampa en la que estaba. In the Course of Miracles, Jesus says we have to go through the darkness to get into the light. En el curso de milagros, Jesús nos dice, para llegar a la luz, tenemos que pasar por la oscuridad. So I was trying to be further ahead than I was. Yo lo que estaba tratando es de adelantarme en el camino donde estaba. And I wanted to practice authentic healing, not managing, not trying to manage things. Y yo, lo, yo quería practicar una sanación, una curación auténtica, y no nada más manejar las circunstancias. And this is the part where most Course in Miracles students don't want to go. Y esta es oh. la parte en donde la mayoría de los alumnos o los estudiantes más bien un curso de milagros no quieren entrar. But we have to start saying what's on our heart. Pero tenemos que empezar a decir qué es lo que tenemos adentro de nuestro corazón. This is not okay with me that you're carrying this anger about these cattle. En mi caso, en el caso de ella, es, era decir, verbalizar, oye, conmigo no está bien que tuviste que matar a esa vaca. It was compromised to stay in the relationship. Yo cedí para poderme mantener en esa relación. And that's why these relationships can actually be used in a, for a different purpose. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo las este tipo de relaciones pueden utilizarse para diferentes fines. So like with your son, no, it's okay. Entonces, en el caso de tu hijo, un no está bien. It's like David just said about uh, Jesus saying, get behind me, Satan. Enough. Es como lo que nos acaba de decir David que está en la, en la Biblia, ¿no? Cuando Pedro le dijo, no vayas a Jerusalén, le dijo, va de retro Satanás, o sea, aléjate de mí, eh, demonio, no basta. It's part of the process of the deep, deep healing to be able to say what's on your heart. And when you're with people who you cannot say what's on your heart, you have to ask, why am I still with them? Entonces es parte de un proceso de una curación muy profunda es que tú logres decirle a la otra a la otra persona lo que adentro hay en tu corazón que le permitas al otro escuchar lo que tienes dentro de tu corazón porque si no lo que estás haciendo no te va a llevar a esa sanación and just like with Francis I will now now give the rest of the story of of Suzanne's husband y ahora así como lo conté con Frances les voy a platicar el resto de la historia del marido de Susan. After they divorced, he went through a lot of anger. He had a lot of anger. Después de que ellos dos se divorciaron, él entró en una etapa de mucha ira, de mucho enojo. Just like your son has a lot of anger. Como yo estoy seguro de que su hijo ahorita tiene mucho enojo. Everyone has to move through it in their own way. Pero todo mundo tiene que atravesar por ese enojo a su propia manera. And then after her husband left, he actually started to read a book by Jerry Jampolsky that that Suzanne had given him, Love is Letting Go of Fear. Y después de que él se fue, empezó a leer un libro que le había regalado a Suzanne, un libro que había escrito por Gerald Jampolsky que es Amar es Dejar Ir el Miedo. Uh, when he left, he had a hernia, and he had a teeth, teeth problem, bad problems with his and teeth. Back. And back. He had problems with his teeth, his back, and, and he a hernia. And he was overweight. And he was fat. And he was drinking. And he was drinking. So this, <laughs> that's before he divorced her. <laughs> bueno, eh, cuando, cuando ellos se separaron, él tenía varias condiciones de salud. Tenía una hernia, tenía problemas con sus dientes, tenía problemas con la espalda. Estaba bebiendo y además tenía sobrepeso. Entonces todo eso era ya desde antes de que ellos se separaran. And now he is living a life without all of those problems. Y ahora está llevando una vida sin ninguno de esos problemas. And he's in a new partnership with a lovely lady. Ahora está en una nueva relación de pareja con una señora encantadora. And he is continuing on in his forgiveness process. And he's very 
very much happy now. Very, él much está happy. siguiendo en su propio proceso y dice Susan y él ahora está mucho muy feliz. And we are very uh, good friends. Y somos muy buenos amigos. Lots of love. Mm -hmm. Con mucho amor. So it's a blessing for everyone when we stay with the Spirit. It blesses everyone. It will bless your son in ways you you cannot even know. Es una bendición para todos cuando nos quedamos con el Espíritu, porque cuando nosotros nos quedamos con el Espíritu, todo el mundo es bendecido. Y dice Susan, sí, pero lo que tienes que comenzar por hacer es soltarlo y dejarlo ir, porque incluso para tu sí, para tu hijo, habrá bendiciones también. I also want to say that um, in my personal experience, the relationship with family relationship seems to be uh, very thick and thick, sticky, sticky to forgive. También quisiera decir a partir de mi propia experiencia que las relaciones con la familia, las relaciones entre familiares, son muy densas, son como muy pegajosas y cuesta mucho trabajo soltarlas. Seems to be the last for me, to, for, to be forgiven. Para mí fueron las últimas, en mi caso fueron las últimas. I was doing my mind training here in the United States and I sometimes flew back to China at the very earlier uh, years. And every time I met my mother, I thought, have I even began? You know, all this <laughs> stuff will come up. Para mí, las relaciones con mi familia fueron las últimas en soltar, porque incluso cuando yo estaba empezando a estudiar el curso de milagros, estaba viajando de China a Estados Unidos, cada vez que volvía a China y estaba con mi mamá, me decía, bueno, ¿cómo voy a hacerle? ¿Cómo voy a hacerle para soltar todo esto? But I realized actually forgiveness is not, it's not between two bodies. It's not like if I have difficulty being with you, I have to forgive you. This is not how forgiveness works. Pero yo me di cuenta que el, el perdón no es una relación entre dos cuerpos. No es como decir, mira, si yo tengo dificultades contigo, es, eh, eh, te tengo que perdonar a ti, a este cuerpo. No, las cosas no funcionan así. I don't have to really, I don't have to just be with you, work it out between us. No tengo que estar contigo trabajando esa relación dolorosa hasta que la solucionemos. Eventually, every single decision is all or nothing. It's true. I choose to decide with the ego, or I choose to let the spirit guide me. Porque a fin de cuentas, a donde tenemos que llegar es una decisión que nos lleva o al todo o a nada. The air, o bien opto totalmente mantenerme alineada con Dios, o suelto todo o no tengo nada. So there's a lot of opportunity, even though I don't see my mother, I know every decision I make, I, I can choose to be with the Spirit, and my mind will get healed just by choosing that decision. Entonces, simplemente a partir de esa decisión de quedarme con el Espíritu, yo puedo estar con mi mamá, y lo que tengo que hacer es simplemente sintonizarme con el Espíritu, y entonces ya me mantengo auténticamente con mi decisión de estar alineada con el Espíritu. And the Course actually says that when you perform miracles, a lot of the effect of the miracles you can't really see. They're reaching, you know, millions of people and you don't even see. Y el curso de milagros te lo dice incluso. Él dice, bueno, cuando se dan este tipo de milagros, cuando tú estás llevando a cabo este tipo de sanación espiritual, serán millones los que se verán beneficiados. Personas que tú ni conoces ni, ni tienes ni idea. So eventually what happened for me was when I make decisions, including the decision with my mother, I chose the spirit, to follow the spirit. When I made decisions that does not involve my mother, I still chose to follow the spirit. It's very, very simple. Just every decision is an opportunity for me to heal. And then it happened, not gradually, but my relationship with my mother was healed just by me staying with the spirit. El hecho de que yo me hubiera mantenido en mi decisión de escuchar únicamente la voz del Espíritu, de quedarme exclusivamente con el Espíritu, fue lo que a mí me ayudó a sanar. Y no nada más en la relación con mi mamá, se da a todos niveles. Yo veo que una vez que yo decido quedarme alineada con el Espíritu, todo se, se, se sana, se cura de manera instantánea de la noche a la mañana y todo vino nada más porque yo 
decidí firmemente quedarme alineada con mi espíritu. Ustedes han comentado ayer y hoy de que en su comunidad este, practican el no secretos y el logro, el no... You have mentioned yesterday and today that in your small community you practice not to have uh, secrets. And what was the other thing? No private private thoughts and no people pleasing. Nada de tener pensamientos privados y nada de querer agradar a los demás o complacer a los demás. ¿Me puedes dar unos ejemplos? Could you give me examples of that? Oh, yes, we have many examples. <laughs> um, claro que sí, tenemos muchos ejemplos. Um, first, I'll just give you the ideas underneath the principles. Primero te quiero platicar cuáles son las ideas que son la base de esos principios. In the workbook of A Course in Miracles, Jesus says, En el libro de trabajo de Cursos de Milagros, Jesús dice, You have no private thoughts. No tienes pensamientos privados. And yet that is all that you are aware of. Y sin embargo, de tus pensamientos privados es de lo único que estás consciente. Implying that our mind is filled with secrets. Esto que implica, pues que nuestra mente está llena de secretos. And then the rules for decision section. Y las reglas para la sección de decisiones. He says decisions are continuous. Te dicen que las decisiones son continuas. But you are not always aware of the decisions you are making. Pero que no siempre estás consciente de las decisiones que estás tomando. So this is talking about like Carl Jung's the shadow, the unconscious mind. Esto es como lo que había dicho Carl Jung cuando se habla de la sombra, que es la mente inconsciente. So we have presented an opportunity for our community to talk about their feelings and talk about what's going on in their mind. Nosotros le dimos a nuestra comunidad la oportunidad de que hablaran de sus sentimientos, de qué es lo que está pasando por su mente. To turn away from this repression and denial of these thoughts. Para alejarnos de esta represión y negación de nuestros pensamientos. Now let me give you an example. Permíteme darte un ejemplo. I used this the other day. Uh, it's an example around pornography. Y esto incluso pasó el otro día. Es un ejemplo que tiene que ver con la pornografía. Uh, two people had come to the community and brought their uh, computer, laptop computer. Dos personas llegaron a la, a la comunidad y trajeron consigo sus laptops. And then uh, one day uh, they came in and the, the wife was screaming, screaming and shouting. Y un día llegaron y la esposa llegó dando de gritos. And it was as if somebody had, had died. <laughs> But what had happened was she had gone on the laptop computer. And she was typing in a, a web address. But she mistyped the web, web address. And in the browser's history was a a pornography page. It came right up in her face. Y en el historial del buscador le salió así de golpe frente a su cara una página pornográfica. And this was happening at our Course in Miracles monastery. <laughs> y esto estaba pasando en nuestro monasterio del curso de milagros. Uh, she was totally shocked. Ella uh, estaba choqueada. So she came running in and she said, uh, look, look what has happened. Entonces ella llegó y dijo, miren lo que pasó. And she said, my husband uh, has been looking at pornographic sites, and she had loved uh, fear and insecurity. And unworthiness, why does, why does he have to be looking at other women? What's the purpose? Y un sentimiento de minusvalía, ¿no? ¿Por qué mi esposo tiene que andar viendo a otras mujeres? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Well, for lunchtime, we have lunch and we have expression sessions. People share everything that's on their mind. Para cuando llegó la hora de la comida, durante la comida tenemos un periodo que es donde le permitimos a todos expresar qué es lo que tienen en la mente. So she shared all of this at lunch with everybody in the community. <laughs> and her husband was 
<laughs> so they both began to talk about what was going on in their consciousness. Well, you were there, right? Yeah. And, and she said that this triggered other men in the community to talk about their pornography issues as well. And every woman's yeah, issues too. Issues. All the reactions of the women too. Because yeah. we have, it's a Course in Miracles monastery. <laughs> you know, we don't want to hide and repress, we want up, over to the Holy Spirit. Heal it. <laughs> and there have been so many healings that have come from this process of exposing and releasing. Y a partir de ese, de este That's procedimiento, de sacar las cosas a nivel consciente, de exponerlas y luego liberarlas, han habido muchos procesos de curación. Yeah, underneath all of it, porque debajo de todo esto, is a strong call for God. Hay un fuerte llamado de ir hacia Dios. Whether it's uh, addictions of any kind, drug addiction, sex addiction, any, any sort of, like, Shopaholic, workaholic. Porque debajo de todo esto están todas las adicciones, ¿no? Que pueden ir desde drogadicción, alcoholismo, adicción al trabajo, adicción a las compras. So it's all uh, seeking for a connection. En realidad, todas estas son manifestaciones de una búsqueda, de una conexión con Dios. And when it's lifted up into the light, you begin to see that the connection is underneath all of that. Y cuando uno sube todas esas cosas y las lleva a la luz, uno puede ver claramente como debajo de todas estas cosas hay un anhelo por una auténtica conexión con Dios. So everything is innocence, our divine innocence. Entonces, lo que subyace a todo, lo que está debajo de todo, es nuestra inocencia, nuestra divina inocencia. But the private thoughts will keep that innocent, innocence hidden. Pero nuestros pensamientos privados, nuestros secretos, mantienen a la inocencia oculta. So it takes a lot of courage to let out. Y se necesita mucho valor para sacar todos esos pensamientos ocultos. And also we teach discernment. Y también enseñamos discernimiento. We do not mean that you go around telling everybody every thought that is on your mind. Digo, aquí hay que aplicar el discernimiento, ¿verdad? Porque no les queremos decir por esto que salgan de aquí y se pongan a contarles a todo mundo la primera cosa que les pase por la mente. Uh, there's a movie, a Hollywood movie called The Invention of Lying. Hay una película que se hizo en Hollywood que se llama La Invención de la Mentira. Where the main character speaks all of his thoughts without hesitation. <laughs> Donde un personaje habla todo, de todo lo que tiene en mente y no duda en decirlo. We are not talking about that. <laughs> a, a friend of mine named JP uh, uh, practiced sharing. After he, we first presented this, he went to his girlfriend and shared all of his thoughts with his girlfriend. Después de que escuchó decirnos todo esto, se fue directo con su novia y le dijo todo lo que tenía en su mente. And when he came back to me, he was not very happy. Cuando volvió a verme a mí, pues no estaba para nada contento. He said, did I do something wrong? Y le preguntó, ¿qué hice mal? I shared all of my thoughts and secrets with my girlfriend. Yo compartí todos mis pensamientos, todos mis secretos con mi novia. I said, yes, now we must talk about discernment. Yo le dije, pues sí, sí hiciste algo mal. Ahora tenemos que hablar acerca del discernimiento. So, even in sharing private thoughts, we let the Holy Spirit direct the way. Entonces, incluso cuando vamos a compartir nuestros pensamientos privados, tenemos que dejar, dejar que sea el Espíritu Santo quien nos dirija en el camino. Because you have to feel a sense of safety and non-judgment. 
porque primero tenemos que sentirnos seguros. Necesitamos sentirnos en un ambiente donde no seremos juzgados. Sometimes Suzanne uses the word container, safe container. Y Suzanne utiliza el concepto de autocontención, de una de una seguridad, de una contención que nos hace sentirnos seguros. Because without the Holy Spirit's direction, the private thoughts will just get reflected back to you, and you will feel guilty. Porque sin la protección del Espíritu Santo, lo que va a pasar es que tú vas a hablar de tus pensamientos privados, tus pensamientos privados te los va a rebotar la otra persona, y tú vas a acabar sintiéndote culpable. So just like with Jerry and Diane, we have developed a whole process called the clarity process for sharing private thoughts. Entonces, al igual que como lo hicieron Gerald Jampolsky y Diane, nosotros tuvimos que desarrollar todo un proceso que le llamamos el proceso de la claridad, justamente para poder compartir nuestros pensamientos privados. And people around the world are practicing this process, like in China, we heard it started to spring up without us directing it. It sprung up spontaneously just from hearing the teachings. Incluso tenemos un grupo en China. En China, perdón, que de manera espontánea, sin que nosotros estuviéramos ahí dirigiéndolos, empezaron a uh, practicar esta, esta forma de compartir con el proceso de la claridad en un ambiente contenido, sin que nosotros estuviéramos presentes. ¿Y, y el otro? ¿El otro principio? ¿Y qué otro principio? Ah, no, people pleasing. Nada de complacer a los demás. Well, um, we, we have talked this morning and this afternoon about examples of uh, no people pleasing, which is just following your guidance in a very direct way. Bueno, creo que esta mañana y justamente ahorita, esta misma tarde, eh, tenemos aquí los ejemplos de no complacer a los demás, sino más bien, en vez de complacer a los demás, seguir la guía del Espíritu Santo. And it helps you get away from looking outside yourself for approval. Y esto, el, el mantenerse en, en la guía del Espíritu Santo, eh, ayuda a que te alejes de siempre estar buscando que te recibir aprobación por parte de los de afuera, de, por parte de quienes te rodean. Because when you hold on to the ego's mask, it is a very shaky mask. Porque mira, cuando te aferras a la máscara del ego, es bastante inestable. And because it's so shaky, the ego invented the world and more people to try to make it more stable. Y porque es muy inestable la máscara del ego, el ego inventó el mundo y a muchas otras personas para ayudarla a ser más estable. So everyone wears a mask that has a subject. This is the subject mask. Entonces todo el mundo lleva puesta una máscara, una máscara que tiene un sujeto. And the world and all the people is the object mask. Y el mundo y los demás son la máscara objeto. And when you do people pleasing, you're concerned about the object mask. Y cuando tú te dedicas a complacer a los demás, por lo que te estás enfrentando es con la máscara objeto. The mind says, hmm, if I follow the Holy Spirit, what will the people think of me? Entonces tu mente empieza a decir, Bueno, si sigo al Espíritu Santo, ¿qué van a pensar los demás de mí? Will they all leave? ¿Se va, me van a abandonar? Say, you are loco. Yeah. <laughs> <laughs> I'm out of here. Y te dicen, bueno, hasta ahí te vi. ¿no? Uh, imagine practicing no people pleasing with your husband or your wife, your partner. Imagina lo que significa practicar el no complacer a los demás con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja. The ship may start to shake and wobble, take on, take on a lot of water. <laughs> but if you stay with it, then everything comes through in a state of happiness. So I would say over the years, that's something I've worked with many people on, on how to learn to be authentic and not to just please other people, just to continually do it, act to please other people. Y eso es lo que yo digo, ¿no? Lo importante es que, te, que no estés tratando de complacer todo el tiempo a los demás, sino que te mantengas auténtico contigo mismo. And also to say, some people are 
are not concerned with anybody in the world. Y también debo de decirlo, ¿eh? hay personas a quien no les interesa a nadie más. They're concerned with this person. Lo único que les interesa son ellos mismos. They're people pleasing their, themselves. <laughs> son personas que nada más les interesa complacerse a sí mismos. They say, I'll get whatever I want, I don't care about other people, and I'll do whatever I need to do to get what I want. But that is just ego pride speaking, there's no sense of humbleness. So if you are the type that, that doesn't really lame and yell and scream at other people. The ego may project the body a sickness upon the body Entonces, as a way of, of taking it out. And there are people that don't have physical symptoms but they scream and yell at other people all day long. <laughs> <laughs> y por otra parte, hay personas que no presentan síntomas físicos, pero se la pasan gritándole a todo el mundo todo el tiempo. That's more of like a verbal projection. Es, ahí en ese caso es más bien una proyección verbal. But in the end, you start to realize that it's only attack thoughts that are projected onto the world. Pero a fin de cuentas, te, te percatas de que son nada más pensamientos de ataque los que estás proyectando hacia el mundo. And if you follow the workbook, you find the answer in lesson number 23. I can escape from the world I see by giving up attack thoughts. It's that simple. <laughs> How are we doing? Are we still? We have a half an hour. We have a half an hour. We'll just keep going. It's not. Well, it's very. I guess I should go to that lesson. It's a very maybe simple or trivial thought. I will go back next week to work to my daily life. And one of the things that I struggle more with is when I drive. I get very angry, very mad, and uh, really, it, it drives me crazy. I don't, I don't like driving, actually, and I get mad with everyone. And uh, so, I don't know how to handle that. Like, I, I say, okay, I'm attacking, I'm insulting these people, I'm insulting myself, and sometimes I can just think that it's not real and all that, but most of the times I can't. And, uh, well, I don't know, I know how to deal with it. It's really, it really goes further. Like I can deal maybe easily with other stuff, like like relationship, yeah. difficult things that you were talking about a while ago. But with this is like so, I don't know, so instant. And so I can't, I don't know how to deal with it. Lo mío puede parecer algo bastante trivial. Yo la semana que está tengo que volver a mi trabajo y me voy a volver a ponerme a estar detrás del volante. Y cada vez que estoy manejando empiezo a sentir que estoy, que estoy muy agresiva y que empiezo a atacar a los demás y yo me pongo a decir a mí misma bueno, en realidad lo que yo estoy diciendo es algo que me rebota a mí yo trato de tener eso en la conciencia pero para mí es muy difícil eh, de entrada no me gusta manejar pero ya que estoy adentro del coche pues me resulta muy difícil no tener este sentimiento de enojo y, y, de, y de ira con las relaciones interpersonales no me cuesta tanto trabajo, yo puedo decir lo que pienso y esto, pero cuando estoy detrás del volante es muy difícil, me es muy difícil no, no estar conectada con el sentimiento del enojo y del aire. Yeah, this, this reminds me of my first trip to New Zealand. Esto me recuerda a mi primer viaje a Nueva Zelanda. I go down to New Zealand, it's beautiful island, you know, Lord of the Rings, sunny, People seem happy there at the beach, surfing and whales, just beautiful island. Me recuerda cuando voy a Nueva Zelanda porque es una isla muy muy bonita, es muy asoleada, hay playas, las personas están surfeando, hay ballenas, ahí se filmó el Señor de los Anillos. Es una isla verdaderamente bonita. And then I go to course groups and I listen to them and I say, uh, how is your life down here? Luego, pues, oh, it's wonderful, it's a great life. 
estamos en los cursos ya, ¿verdad? Y le pregunto al grupo, bueno, ¿y cómo es su vida aquí? Y me contestan, no, es maravillosa, es una vida fantástica. Yeah, we play sports and lay on the beach and go swimming and fishing. It's a wonderful life. Y si no, practicamos deportes, nos vamos a la playa, nadamos, nos vamos de pesca. Es una vida maravillosa. They said, mm, we do have a lot of people that die down here in New Zealand, though. <laughs> I said, uh, how does that happen? They said, road rage. <laughs> they, people get so angry on the highway that they, they kill. <laughs> they get to kill each other. <laughs> Que cuando están en las carreteras, matan a que se atraviesen. I'm not that aggressive. I know. I come to, I come to uh, Mexico, right. Mexico uh, South America, Hong Kong, you know, they blow the horn and scream, but they don't get out of the car. <laughs> or, or drive so fast. There probably are still a lot of uh, deaths due to drunk driving, but, but we're talking road rage. No, miren, eh, yo vengo cada vez que vengo aquí a México, que voy a Sudamérica, veo que las personas más bien lo que hacen es pegarse al claxon o asomarse por la ventana y decirle cosas al otro, ¿no? Pero nunca me ha tocado que se bajen del coche y maten al otro a golpes o cosas por el estilo. Dice, creo que sí, probablemente aquí hay algo asociado a muertes debido a que alguien está alcohólico y está manejando, ¿no? Pero nunca me ha tocado ver ese tipo de violencia a lo que yo me estoy refiriendo es la gente que se sube al volante está agresiva cuando se, se pone agresiva al estar atrás de un volante and so I share this because the self-hatred that we talked about and the rage is still down in the unconscious mind y digo esto porque la ira y el auto-odio siguen presentes en la mente inconsciente and even when you have the world looking like a pretty picture, uh, it will still come up like a volcano. It just, boom, just comes up very strong and very hard. Igual, si tú ves la vida como una fotografía muy bonita, todo esto surge como un volcán que hace erupción y sale muy fuerte. And the core of it is a control issue. Y el núcleo de todo esto es el tema del control. Through the ego, we believe that the world needs to be in a certain orderly way to be safe. We need to have some sense of control over the world in order to feel safe. Porque a través del ego nosotros pensamos que necesitamos que el mundo a nuestro alrededor esté ordenado para que nosotros nos sintamos seguros. Y para que el mundo a nuestro alrededor esté ordenado necesitamos sentir una sensación de que controlamos lo que pasa en nuestro mundo alrededor so that whenever you drive, that is your opportunity, that your mind is allowing that rage to come to the surface. It's actually a very helpful thing. Is it? It is. Yeah. It, has, it has to come up. Because you cannot forgive something that you are not even aware of. It's by hiding it that we keep it in our mind, by hiding it. And by exposing it, then we're one step closer to releasing it. Maybe you could get a copy. Do we have a copy left of uh, Awakening Through a Course in Miracles with Hitchcock for Peace? Yeah. I want one. I have one here. I don't have one. Okay. Yeah. 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 Okay. Bring it over. Um, tomorrow, tomorrow we will do some experiential exercises uh, with the whole group. Mañana. Vamos a hacer ejercicios que son ya experienciales con todo el grupo, ¿eh? And Francis will be using um, this instrument, instrument for peace. We have it in, we have it in español. We still have this book in español. Mm -hmm.
That's one. Y Francis va a estar utilizando esta guía para los ejercicios que son los instrumentos para la paz. So Francis will use uh, this instrument and we will do experiential exercises by someone who wants to give a problem like you've done and say I want help at working this in to my consciousness for healing release. Y entonces el día de mañana Francis va a tomar una de estas guías que aparecen en el libro para, para tener la, la libertad y eh, lo que vamos a hacer el día de mañana es que vamos a utilizar un caso personal de cualquiera de ustedes que quiera compartirlo y a través de estos instrumentos vamos a ayudar a sacar todas las cosas que están ocultas, todas las cosas que están reprimidas para sacarlas a la luz para que empiece la curación. Well, this is like a worksheet, almost like Baron Katie's um, worksheet, the work. But this is, uh, you know, David developed this worksheet a few years ago just to uh, use this for specific problems. Y David hace algunos años desarrolló esta guía para usarla en la resolución de problemas específicos. We start from a very specific problem that bothers you. Empieza con un problema muy específico que te molesta, como el caso tuyo. And this worksheet will help you trace, trace it back to the mind. Y esta hoja de trabajo te va a ayudar a seguir el hilo hasta donde está en lo profundo de tu mente. And find the escape patch in the mind y que encuentres la ruta de escape de ese proceso en tu mente. So I will, I will guide you guys. One, I will need one, one volunteer tomorrow morning to give me a very specific problem that really bothers you. Then we'll, as a showcase, we'll do it in front of everybody. I'll guide you through the process. Entonces el día de mañana voy a pedir a ver quién quiera ser el voluntario o la voluntaria que quiera compartir con nosotros un caso personal de algo que quieran trabajar para trabajarlo delante de todo el grupo siguiendo estas guías y esto nos va a servir como ejemplo para todos los demás. Pero también podemos tener algún tiempo para hacer algunos diet work, another experiential exercise with two people sitting across from each other. It's a very helpful healing exercise. So our first day we usually have plenty of time for questions and answers so that we can give lots of practical examples and teaching metaphors. Entonces el primer día que ha sido este, lo que queremos es más bien pues que haya preguntas y respuestas a fin de que tengamos casos prácticos donde ustedes vean cómo se aplica el curso de milagros. And then with experiential exercises, it gives you a chance to move through it really at the core where you can actually have the breakthroughs that are very important. Y entonces ya en el segundo día lo que vamos a tener son las vivencias, los ejercicios que son las vivencias que nos van a ayudar a llevar ya todo esto en el plano más personal que son los que verdaderamente nos van a ayudar a pasar a otro nivel. And we may have time to do one, we call it expression session or clarity process, where we do this session with the whole group. Y puede que tengamos también tiempo de hacer una sesión de expresión, que es lo que nosotros llamamos el proceso de la claridad. Puede que tengamos tiempo de hacerlos en una ronda para todo el grupo. Or possibly two smaller groups. O quizás dividirlos, en vez de quedarnos todos en un solo grupo, dividirlos en dos grupos pequeños. Because again, it's important to feel a sense of safety uh, when you're doing these processes. Porque lo importante cuando se hacen estos procesos es que ustedes se sientan seguros. And I think the movie tonight we will have in here. Um, is there a movie yeah, screen down screen. there? There's another uh, movie screen. Movie screen. Yeah. Okay. 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 You want to bring your windows and your Okay. My husband already got the movie. Okay. So we're just looking at like a computer to play it on or no, something? No, he'll bring his because he's already 
ah. connected with the projector also. Very good. So if you want to be comfortable tonight, you can bring your pillows and blankets and popcorn or meat. <laughs> 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 la película de ahora en la noche la vamos a proyectar aquí en este mismo salón. La idea es que ustedes vengan cómodos, entonces si quieren traer sus almohadas o cojines o traer palomitas, lo que quieran, para estar aquí cómodos. unos cojines, como ocho cojines. There will be a deep teaching session through the movie as well. Okay. Y a través de la película también tendremos una sesión de enseñanza. Yeah. We will we will set up the movie and then as needed we could pause the movie and or have discussion at the end. Entonces según lo que se vaya necesitando, ¿no? Vamos a proyectar la película y si ustedes quieren hacer un comentario de algo específico que esté pasando en la película, la podemos detener. O si no, podemos dejar que corra la película y hacemos comentarios al final. And this particular form of teaching I have used all over the world, uh, including large crowds in South America. Esta forma de enseñanza la he utilizado en todo el mundo, incluyendo grupos muy grandes en América del Sur. As an example, I went into Cali, Colombia. I went into a very big theater uh, with lots of people and show them a relationship movie that brings them to a very deep sense of forgiveness. Y para darles un ejemplo, estuve en Cali, Colombia, en una sala de exhibición muy, de, de teatro muy grande, donde proyectamos una película que hablaba acerca de las relaciones, pero la enseñanza final era el perdón. I told the big crowd at the beginning, Today, tonight I will help you demystify relationships for the rest of your life. <laughs> and there were many young people, like 17, 18, 19, many young couples that were in the audience. I showed them the movie Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Y la película que proyectamos fue El resplandor eterno de una mente brillante. O El eterno resplandor de una mente brillante. And you should have seen their eyes at the end of the movie. They were, wow. Debieron haber visto los, sus ojos al final de la película. Estaban yeah. así como él dijo. <laughs> so, so a lot of uh, the movie sessions I've done with Star Trek and all these Groundhog Day and Truman Show are on on the internet, some versions are on the internet. I told you the first night that I gave my life over to Jesus. And I heard his voice. Jesus loves teaching through parables. And now we have Hollywood. <laughs> and Jesus likes to use Hollywood in all of his teachings. <laughs> because he wants to make them very practical. Porque quiere hacer las cosas muy prácticas. He wants to teach these deepest ideas and make them practical in everyday life. Porque quiere enseñar ideas que son ideas con mucha profundidad, pero de una manera práctica que se aplica a los términos de la vida diaria. And what better way to do it than with the movies? Y qué mejor manera de hacerlo que con una película. People are very relaxed. La gente está muy relajada. They've been used to being entertained están by movies. Están acostumbrados a que they let all their emotions up in the movies. Sacan todas sus emociones a través de una película. And they can go through the healing much faster through the movies. Y pasan por el periodo de depuración mucho más rápido a través de las películas. Think of all the people in your life. Piensen ustedes en todas las personas en sus vidas. And imagine you could use more and more people to tap into your unconscious guilt. Imaginen que pudieran utilizar cada vez a más y más personas para conectar ustedes con ese sentimiento de culpabilidad inconsciente que hay en ustedes. 
That's why I was able to move through things fast in my life, because I used the movies as well as my family and friends. Por eso es que yo pude avanzar rápido, porque usé la película así como a mi familia y a mis amigos. It's the same lesson of perception. Es la misma lección de percepción. Yeah. And it's fun. Y es divertido. <laughs> 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 El tema de las películas con el de los cursos que eh, el Living Miracle Center eh, promueve. Perhaps something connected to the movies is are the courses that Living Miracle Center promotes. Ah, uh, quizás sea útil tener una idea de tipo de cursos y And it could be useful to have an idea of what type of courses do they have. Uh, y si estamos eh, en la oportunidad de tomarlos. And if we could take those courses. Yes. Yeah, we can talk about that. Yeah. We feel like um, that's part of what we'll talk about tomorrow is, is joining with all of you and how we can bring these tools and classes to, together with you in a very practical way. Sí, es parte de lo que vamos a ver mañana, ¿no? De lo que vamos a platicar mañana. Ver cómo podemos unirnos con ustedes para traer todas estas clases, todas estas herramientas prácticas para que puedan beneficiarles a ustedes de una manera directa. So we, we use uh, community living, we use classes, we use different experiential exercises. There's a range of things that we use with whatever works, whatever works that for healing. Utilizamos una gama de cosas, ¿no? Por ejemplo, actividades comunitarias, clases, situaciones vivenciales, es, es toda una serie de cosas para llegar pues encontrar qué es lo que mejor funciona en cada caso. Um, a couple years ago I invited all my friends to come to Spain, to Mallorca, an island in the Mediterranean. Hace un par de años invité a todos mis amigos a que me acompañaran a Mallorca en España. Mallorca es una isla en el Mediterráneo. And I did a four week retreat and then the year later I did a six week retreat on Mallorca. Hice un retiro de cuatro semanas en Palma de Mallorca y un año después un retiro de seis semanas allí mismo. We had mind training and projects, of many projects and, and group activities during the day. Durante el día tuvimos muchos proyectos de, para entrenar, muchos, muchos programas de capacitación de la mente y proyectos. We went to an abandoned monastery and we prayed together and meditated. Fuimos a un monasterio abandonado y rezamos juntos y meditamos. We took walks together. Hicimos caminatas down juntos by the water. a lo largo del agua. Uh, and then we would, we would share meals together. Compartíamos los alimentos. And every night after the meal, the Holy Spirit would give us the movie of the night. Y cada noche después de la cena, el Espíritu Santo nos daba la película para esa noche. And these películas were spectacular. Spectacular. <laughs> They were metaphysical, <laughs> deep, profound movies. Fueron películas metafísicas profundas. Every night. Cada noche. Every, I would do no teaching during the day at all. Durante el día no enseñaba nada. But at night, we would have the movies. <laughs> Pero en la noche proyectábamos las películas. And I'd say, hold on to your hat, we're, <laughs> we're going beyond time and space. Y le decía, agárrense bien, porque vamos a ir más allá del tiempo y el espacio. Yeah. So, that's something that I have enjoyed very much, and that's something that's part of our community. We have a lot of uh, movie nights. Es algo que yo disfruto mucho, y es algo que tenemos como parte de nuestra comunidad. Tenemos muchas noches de cine. Yeah. There's a, did we bring movie watch? Yeah. Going? Movie, movie Watcher's Guide to Enlightenment. It's a book. It's a book on the back table. Bueno, vamos a estar viendo, aquí tienen ese, ese libro, que es la, la guía a la iluminación para los que van al cine. And what's so great about watching a movie, you can watch your mind at the same time. Y lo que es fantástico de ver una película es que al mismo tiempo puedes, al mismo tiempo que ves la película, puedes estar observando tu mente. And you can see where you're hooked in emotionally. Y ver con qué te enganchas emocionalmente. 
And that's why David is referring to it as a, it's a very powerful healing tool to watch the mind and, and start to release some of those. Y por eso es que David dice que es una herramienta muy poderosa, porque lo interesante es, al tiempo que ves la película, es estar observando tu mente para ver con qué te enganchas. And in about one week, we will launch a brand new website. Y más o menos de aquí a una semana, vamos a lanzar un sitio de internet totalmente nuevo. Mm. I just received an email today about it. It's called Online Movie Watcher's Guide to Enlightenment. Mm. Oh. Y me acaban de mandar un correo hoy, mm. que es la guía para la iluminación para los que ven cine. It's very good, yeah. So not only does it describe the Holy Spirit's lessons to look for in each movie. Y no únicamente nos describe cuáles son las lecciones del Espíritu Santo que debemos buscar en cada película. But the online version will have specific emotions and issues, and they will be cross-referenced with the movies. Sino que la versión en línea nos hablará de emociones específicas que van a estar con referencia cruzada. Es con una película. So, for example, if you had abandonment issues or rejection issues, por ejemplo, si has tenido problemas de abandono o rechazo, you could go to the online version and find the movies that help you break through those abandonment and rejection issues. Puedes entrar a nuestra página de internet y buscar este apartado y entrar a ver, bueno, cuáles películas recomendamos nosotros justamente para abordar estos temas de ira y abandono y liberarlos a través de esas películas. Or for example, the, the anger issues. If you have anger issues, kind of unconscious anger issues that come up really fast, then you could look to the movies like Anger Management, uh, which is a, a, a movie with, um, what's his name, Jack, Jack, Nicholson. Jack Nicholson, that would help you working through those issues and bringing that anger to the surface. O por ejemplo, con el caso del enojo, ¿no? Que es un enojo que está reprimido y nada más sale en momentos específicos. Bueno, tú te vas a nuestro sitio de internet y consultas el enojo y ves qué película se recomienda para trabajar esto justamente, que en nuestro caso es una película de Jack Nicholson, donde habla sobre cómo manejar la ira y el enojo y ahí tú ves la película y ves cómo te puedes ir proyectando por lo que pasa en la película para sacar todo esto a nivel consciente. Por aquellos casos en que el espectador se tiene que salir de la sala porque no soporta el tema, por ejemplo. Or there are also cases where the moviegoer has to leave the movie theater because he cannot or she cannot stand yes. what's taking place in the movie. Yes, exactly. So, so we, we recommend sometimes that you rent a movie and you put it on pause when that's your feeling. You stop the movie. Okay. Y cuando eso pasa, lo que nosotros recomendamos es que rentes la película, te la lleves a casa y cuando sientas que tienes ganas de salirte, pares la película. Yeah. And sit with it. And sit with it in with the spirit. Yeah. Y entonces te quedes ahí sentado en lugar de salir del cuarto, te quedes ahí sentado y proceses esas emociones con el espíritu. And this is what makes the spiritual journey go much faster. Y esto es lo que acelera el viaje espiritual. Yeah, yeah when I was going through my journey, it was 20 years of long, uh, it was a long struggle of, of a spiritual journey. Cuando yo empecé mi recorrido espiritual, fueron 20 años de una lucha muy fuerte. I did not know about mighty companions. Yo en aquel entonces no sabía nada de compañeros poderosos en el camino. I took the lonely, solitary journey. Yo más bien tomé la vía solitaria. I tried to meditate. So you go, yeah, 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 yeah. No, no, no meditation. Uh, I tried things, but I was trying to do it all on my own without connecting with groups and mighty companions. Yo trataba de hacer todo por mi cuenta, sin conectarme con grupos, sin conectarme con compañeros de camino. Nowadays, we not only have groups, but we have communities and many, many tools and resources. So many. That if somebody has a little bit of willingness, yeah. they can be met with all mm -hmm. kinds of tools support. and support. Pero ahora es ya muy diferente. Ahora ya tenemos grupos, 
tenemos compañeros de camino y tenemos muchísimos, muchísimos recursos y todo lo que se necesita es que alguien con un poquito de voluntad se conecte con nosotros y entonces va a recibir toda esta avalancha de ayudas. Our centers around the world, we have centers around the world, we, we look at them like, uh, like a rehab, like a drug rehab from the ego. Nosotros tenemos muchos centros distribuidos en diferentes partes del mundo y para nosotros esos centros son como centros de rehabilitación. Es para rehabilitarse del control del ego. The online version of Movie Watchers will be announced. I think in about a week we'll, we'll launch. We can put up all the websites. We'll put some a lanzar la nueva página para los cinéfilos. Este, y ustedes en línea incluso lo pueden ir siguiendo, pero va a ser más o menos en una semana que lo vamos a lanzar. ¿Y dónde lo podemos buscar? And could you give them email addresses where we can yeah, go we, to? Yeah, we we will do that. Um, for now, I will give you two web addresses. Miren, el día de mañana les vamos a dar todos esos datos, pero por ahorita les voy a dar dos direcciones de internet. The first one, if you've enjoyed all of our discussions, but it's been a lot of information and you need to hear it again, or maybe more than twice to process it, you just go to the web and you type in... Miren, para, la primera que les voy a dar es, el día de hoy pues hemos tenido muchos intercambios, se han dicho muchísimas cosas, y yo sé que para muchos pues se requiere todavía tiempo para procesarlas. Entonces a veces incluso uno necesita oír el mensaje varias veces para, para entenderlo. Y entonces en ese caso les recomiendo que vayan a este sitio. ACIM.me ACIM.me Standing for A Course in Miracles and Me. Que lo que significa es el acrónimo en inglés para Un Curso de Milagros y yo. And if you want to get into some of the movies and videos, then it's AC. Y para lo de las películas y los videos. ACIM. Es lo mismo, el acrónimo para el curso de milagros en inglés, ACIM. ACC. Y el otro es ACIM.cc. And, and it's the very short and easy to remember, and they have a huge amount of. Uh, son muy cortitas, son fáciles de recordar y hay una enorme cantidad de recursos e información. And if you want it in español, these are English sites. Ahora, por cierto, estos sitios están en inglés, pero si los quieren en español, then you go to U C G is T M or E M G M. I think R is for De Devila Grows, but I think our site is it UCEM or UCDM. Has you ever been to it? Dice el que cree que es UCDM, como para un curso de milagros, pero no estamos seguros. Un curso de milagros dot info. Entonces es UCDM.info. There's other Spanish sites, but they're a lot longer. Curso de Milagros. But um, those are, that's a Spanish site, so it has some links to resources and it's all in Spanish. Ya todo está en español, eh? Entonces ahí incluso tiene enlaces y tiene recursos, todo en español. Bueno, entonces terminamos por hoy y nos vemos al ratito a las 7. So we're back at what time tonight? 7. 7, 7. 7 to 10 tonight. Entonces hoy va a ser la sesión de cine de 7 a 10.